Vater, wir kommen heute zu dir nochmal. So Father, once again we come to you today. Weil nur bei dir findet man das Leben. Because only with you life is found. Heiliger Geist, hilf uns. Holy Spirit, help us. Im Namen Jesus. In Jesus name. Amen. Amen. So lass uns bitte unsere Bibelstelle aufschlagen zur äh, Matthäus Evangelium Kapitel 28. So let us please open up our Bible to Matthew chapter 28. Matthäus Kapitel 28. Matthew chapter 28. Ab Vers 18 Reading bis 20. From verse 18 to verse 20. Matthäus 28, 18 bis 20. Matthew 28, 18 to 20. Ich lese vor. Und Jesus trat herzu, redete zu ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jünger aller Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Das ist, was wir die Missionsbefehl nennen. So this is what we call the, uh, the, the, the command of duty. Great Commission of English. The Great Commission. Es ist, ich kann es mir vorstellen, dass Jesus vor 500 Leute stand und hat geredet. So I can imagine Jesus standing in front of about 500 people and saying that. Weil, weil Paulus uns davon erzählt hat. Because Paul told us of that. Und er sagte, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erde. And saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Das ist wichtig für uns. So this is important for us. Weil er seine Jungs und Mädels losschicken wollte. Because he wanted to send out his boys and girls. Und er wollte, dass sie wissen, wer sie losschickt. And he wanted them to know who is sending them. Wenn du ein Polizei, Polizist bist, so if you are a policeman, und du stehst auf der Straße, and you stand in the street, und du tust deine Arbeit, and you do your work, du stehst da mit Gewissheit, you stand there with confidence, weil die Stadt dich gesandt hat. Because the city has sent you. Stimmt es? Is that true? Wer dich bekämpft, bekämpft die Stadt. So who is fighting you is fighting the city. So Jesus sagte, ich will euch etwas sagen. So Jesus said, I want to tell you something. Ich gehe zwar weg im Himmel, aber ich habe für euch eine Aufgabe. So do I'm going to heaven, but I have a task for you to do. Aber eines muss ihr immer im Herzen behalten. And one thing you must always bear in your heart. Die, die euch sendet, hat alle Macht. He who sends you has all power. Das heißt, Weißt du, das andere Wort für alle heißt höchste Macht. So another word for all is highest power. Wenn Polizei mich, Polizist mich jetzt stoppen. So if a policeman stops me now. Er hat seine Hand hochgehoben. He has lifted up his hand. Ich habe mich aber entschieden, nicht zu stoppen. And I decided not to stop. Und ich bin weggefahren. And I just continue driving and I drove away. Ich habe Macht ausgeübt. So I executed power too. Macht Gas geben und verschwinden. So the power to um, accelerate and to drive away. Nun, jetzt wird die Polizist zeigen, dass er höhere Macht hat. So now the policeman is going to show that he has even a higher power. Er wird noch funken. And he would just send uh, the, the, the uh, signal. Ein geländes Wagen BMW ist losgefahren, schwarz. Da drin fährt ein wunderbarer Pastor. Hat er ihn, hat er ihn. So saying, okay, um, I'm pursuing a, a BMW, it's black, it's driven by a wonderful pastor, and I'm pursuing the person. Und bevor ich weiß, daran steht vor der Kreuzung viele Polizeiauto. And before I know, at the next crossroad, there stands a lot of police uh, cars. Was ich sagen will ist, er hat die höchste Macht. So what I want to say is that he has a higher power. Aber es gibt Mächte, 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 so Mächte. There are powers too. Aber wenn ihr Mächte konfrontiert seid, so, but if you are confronted by powers, wenn ihr mit Problemen angegriffen werdet, if you are attacked by problems, ich will, dass ihr weiß oder wisst, 
der, der euch sendet, hat die höchste Macht. So I want you to know that he who sends you has the highest power. Ist das klar angekommen? So is that clear to you? Nun hat er das gesagt, was er will. So now he said what he wanted to say. Er sagt, und er sagt, um, so geht nun hin und macht zu Jünger alle Volker. Saying, go ye therefore and teach all nations. Das ist wo ich deutsche Sprache hat mir hier bis gefallen als englische Sprache. So here I prefer the German version rather than the English one. Andere Übersetzungen auf Englisch sagt, go make disciples of all nations. Geh und mache zu Jünger alle Völker. Ja, einfach übersetzt, was ich gesagt habe. Okay. Uh, go, yeah, you have already said it in English. So. Geh und mache die Jünger alle Völker. So go and make uh, disciples of all nations. Das ist der Auftrag, die Jesus den Jungs und Mädels gegeben hat. So that's the commission that Jesus gave the boys and the girls to do. Geh und mache die Jünger alle Völker. Go and make disciples in all nations. Bitte lass das bei uns klar kommen. So please, let that be clear to us. Weil wenn du deine Aufgabe nicht verstehst, because was you, auch immer du getan hast, wird nicht angenommen wird. So because if you have not understood the task that has been given to you, you will not be able to execute it properly. Und zwei Dinge muss noch geschehen in diesem Gehen. And two things more have to happen in this going out. Diese Leute sollen getauft werden auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So these people shall be baptized in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Und sollen gelehrt werden zu bewahren alles, was sie gehört haben. And shall be taught to observe all things whatsoever they have been that Jesus commanded us. Nummer eins, kein Mensch ist davon frei, jünger zu werden. So number one, no person is free from becoming a disciple. Aber bevor wir das machen, But before we do that, weil so mein, mein, mein Problem manchmal ist, wo man anfängt. So you know, I have the problem to sometimes not really knowing where Weil to start. Es eine ganz wichtige Reise ist, die wir nehmen wollen. Because it's a very important journey that we want to take. Jesus sprach zu 500 Menschen. So Jesus spoke to 500 people. Und gab denen eine Aufgabe. Giving them a great commission. Menschen zu Jünger zu machen. Making people to become disciples. Die Frage, die wir uns stellen wollen, ist: Haben Sie die Möglichkeit oder die Fähigkeit, Menschen zu Jünger zu machen? So the question that we have to ask is: Do they have the potential to make people to become disciples? Können Sie Menschen zu Jüngern machen? Can they make people to become disciples? Meine Antwort ist: Nur der, der Jünger ist, kann Menschen zu Jüngern machen. So my answer is only who is a disciple can make other people to become a disciple. Ich kann dir Keyboard spielen nicht beibringen. I can't teach you playing keyboard. Weil ich selbst Keyboard nicht spielen kann. Because I myself I can't play a keyboard. Aber wenn wir zu unserem Bruder gehen, Walla gehen. So but if we go to our brother Walla. Er kann dir Keyboard spielen beibringen. He can teach you on how to play keyboard. Warum? So why? Er kann Keyboard spielen. Because he can play keyboard. So Jesus sprach besonders zu Menschen, die schon jünger waren. So Jesus in particular spoke to people who were already disciples. Und damit sie Menschen zu jünger machen. Making people to become disciples. This is Befehl, aber ist für die Gemeinde Gottes heute. So, but this commission is for the church today. Egal wo die Gemeinde sich be be befindet. No matter where the church is. Egal wie sie heißen. No matter the name. Solange wir zum Jesus Christus gehören, wir haben diesen Auftrag, Menschen zu Jünger zu machen. As long as we belong to Jesus, we have the commission to make people to become disciples. Nun, unser Problem ist. Können wir Menschen zu Jünger machen, obwohl wir selbst nicht Jünger sind? So now our problem is, can we make people to become disciples despite we are no disciples? Die Antwort ist nein. The answer is no. So darum wollen wir hier Jüngerschaftsklasse beginnen. So that's why we want to start a discipleship class Damit here. Damit wir selber Jünger werden. For us ourselves to become disciples. Ich kann dir Trommel beibringen. So I can teach you how to play a drum. Wer glaubt das? Who believes that? Ich habe damit Geld verdient. So I've earned money with that. Ich kann Trommel. So I can play a drum. Es, es ist einer der besten Jobs meines Lebens. So it has been one of my best jobs in this world. Das war keine Arbeit, Trommel zu Trommel. It hasn't actually been a real work to play it, to Halleluja. play a drum. 
Aber das ist möglich, weil ich das kann. So, but it was possible because I'm capable of doing it. So, Gott ruft die Gemeinde zurück zum Auftrag, und zwar jünger werden und jünger machen. So, God is calling back to the, uh, the congregation, the church, to the Great Commission to become disciples in order to make disciples. So, als erstes sehen wir, dass Jesus zu uns Christen geredet hat. So, first of all, we see Jesus speaking to us as Christians. Nummer zwei, wir sehen, dass wir zu allen Menschen gehen sollen. So number two, we see that we shall go to all people. Und Nummer drei, wir sehen, dass das Ziel ist, einfach jünger machen. And we see thirdly that the aim is to make people to become disciples. Jünger machen. To make disciples. Hm, okay, lass uns ein paar Punkte noch mal sehen. So now let's see some further points. Er hat einen Prozess gegeben, was wie das geschehen wird. So he gave a process on how it is supposed to do to be done. Taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. Okay. Ich weiß, heute machen wir das. So I know, okay, today we are doing ich, that. Ich muss zugeben. And I have to admit. Manchmal, wenn du äh, religiöse Emotionen rausdrücken willst beim Gebet. Sometimes when praying and you want to express religious emotions. Dann sagst du im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Yes. Und wir sagen alle Amen. Das klingt irgendwie emotional. So then you say, okay, in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost and all of us say Amen. So somehow that sounds spiritual. Habt ihr es festgestellt? So did you notice? Geh in die Apostelgeschichte und lese durch. So go to Acts and read Acts. Wo sie Menschen getauft haben. Where they baptized people. Wie sie sie getauft haben. How they baptized them. Auf welchen Namen? On what name? Wer kann mir helfen hier? Who, who here can help me? Wer das mal beobachtet? Who observed that? In Kapitel 2. In Chapter 2. In Kapitel 8. Auf welchem Namen? Jesus, gleich bei dir auch? Ja. Alle Taufe in der Apostelgeschichte wurde auf den Namen Jesus Christus. So all baptisms took place in the name of our Lord Jesus Christ. Sind sie nun ungehorsam? Have they now been disobedient? Weil Jesus sagte, taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Because uh, Jesus said, okay, baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. Und ich kenne heute Gemeinde, die nur, wenn du nicht so getauft bist, ist deine Taufe falsch. So in our no churches nowadays, they say, if you are not baptized in this manner, you are not really baptized. Wunderbare Geschwister. Wonderful brethren. Die Gott liebe. Who love God. Aber wenn man dich nicht dreimal reindruckt, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, deine Taufe ist nicht angekommen bei denen. So if you are not drawn to the water tries in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost, your baptism is not accepted. So was wollen wir nun über Paulus sagen? So now what do we want to say about Paul? Über, über Philippus. About Philip. Über, 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 über Petrus. About Peter. Die getauft haben im Namen Jesus. Who baptized in the name of Jesus. Ein Argument ist das hier. So one point of argument is er this. Er steht in Namen. So It says in the name es war ein Name, ein Name. So it was a name. Aber der Vater, der Sohn und des, der Geist haben gleichen Namen. So but the Father, the Son and the Holy Ghost have the same name. So darum dieser Name ist Jesus. So that's why this name is Jesus. Das ist ein gutes Argument. So that's a good argument. Nun, aber wir wollen etwas tiefer heute hier sehen. So but we want to go and look a little deeper today. Jesus redet hier mehr als Vater Taufe. So here Jesus speaks more than just water baptism. Weil du musst dich erstmal fragen, was ist ein Name? Because now you have to ask yourself what actually is a name. Ich habe noch mal heute in dieser Woche gelesen, wie die Juden ihre Kinder äh, 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 Namen gegeben haben. So and in this week I read on how the Jews actually named their children. Wir heutzutage, solange du bei bei Fernseher gesehen hast, wo das Kind Milch ist ein Fernseher, was man Bauch schaut. Uh, Ultraschall, okay. <lacht> Sobald du das bei Ultraschall gesehen hast, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, es gibt schon Namen. So as long as the doctor is able to prove the gender of the child to you, you can now say, okay, this child gets a boy's or a girl's name. Aber die Juden, sie warten bis zum achten Tag. So but the Jews wait until the eighth day. Der Tag der Beschneidung. The 
day of circumcision. Oder so, dann wird das den Sohn Name gegeben. And then the son gets its, his name. Weil die Juden glauben, jedes Kind ist mit einem Namen gekommen. Because the Jews believe every child has come with a name. Unsere Vorväter haben das auch gemacht. Our ancestors too did it. Leider auf falsche Weise. Um, unfortunately in a wrong manner. Sie gehen zu den Götzen und fragen, wer ist dieses Kind? So they go to the gods asking, who is this child? Zum Beispiel mein Name Obioma ist der Name von meinem Opa. So for instance, my name Obioma is the name of my grandfather. Weil sie glauben, ich bin zurückgekommen. Because they believe that I have returned. <lacht> Ich bin zurückgekommen. So I have returned. So aufpassen, ich bin alt. So watch out, I'm quite old. So, der Name ist nicht nur ein Bezeichnen. So, the name is not just a name. Der Name ist eine Berufung. But it's rather a calling. Und der Name ist ein Amt. And it's actually a profession too. Der Name ist ein Amt. The name is a profession. Der Name, Amt, Amt, Office. Das Office Profession. Ich würde sagen, der Name ist ein Office. Aber ist, der Name ist eine, 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 eine Position. So the name is a position. Hm? Wenn wir den Namen Jesus sprechen. So if we speak the name Jesus. Es ist nicht nur, was wir akustisch gesagt haben. Es ist die Position, die Position, die Jesus besitzt. Das bringen wir zurück ins Leben. So it's not just the name that we are, we are voicing out, but it's rather also the position that Jesus has. So Jesus sagt den Jünger. So Jesus told the disciples. Um auf den Weg der Jüngerschaft hier ist der Prozess. To go on the way of discipleship, this is the very process. Diese Menschen sollen auf den Namen des Vaters getauft werden. These people shall be baptized on the name of the Father. Was heißt das Name? So what does Und was heißt this, getauft werden? What does it mean to be baptized? Es steht, das Taufen hineinbringen in die Amt und Persönlichkeit des Vaters, des Sohnes und des Geistes. Das Taufen gleich hineinbringen so to be baptized means to be brought in into den Amt und die Persönlichkeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Into the position and the characteristics of the Father, the Son and the Holy Ghost. Wenn du, um jünger zu werden, in order to become a disciple, es gibt Dinge, die du über Gott erkennen sollst. There are things you have to recognize about God. Es gibt Erlebnisse, die du mit Gott schaffen sollst. There are experiences that you shall create with God. Dass du wirst in diese Erfahrung hineinschmeißen fallen müssen. And you will need to fall into this experience. Es gibt Erfahrungen, die du mit Jesus Christus erleben musst. There are experiences that you shall have with Jesus. Es gibt Erfahrungen, die du mit dem Heiligen Geist schaffen musst. So there are experiences that you shall create and have with the Holy Ghost. Wir reden nicht nur von äh, 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 theoretischen Erkenntnis vom Papa, vom Sohn und von dem Heiligen Geist. So we are not just only talking about the theoretical understanding and seeing of the Father, the Son and the Holy Ghost. Wir reden von einer Begegnung. But rather we are speaking of an encounter. Ein Mensch, der keine Begegnung mit Vater hat oder mit dem Sohn hat oder mit dem Heiligen, Ge Heiligen Geist hat, <coughs> der wird nie verstehen, was Himmel sagt. So a person who never got an encounter with the Father, the Son and the Holy Ghost will never understand what heaven actually means. So, was sollen wir machen? So what shall we do? Menschen dorthin bringen, wo sie Gott erfahren werden. We shall bring people to the place where they are going to experience God. Wo wir denen nicht mehr über Gott erzählen. Where we do not tell them of God anymore. Wo wir sie nicht mehr über Jesus erzählen. Where we do not tell them about Jesus anymore. Wo sie selber Jesus erlebt und Gott erlebt. But where they themselves experience Jesus and so, God. So that's the Taufe. So that's the baptism. In Lauf der Dienstag wird wird das Thema Taufe betrachten. So in a Tuesday to come we will consider the topic of baptism. Wir werden tiefer über Taufe gehen. And We'll go deeper into baptism. Taufe ist mehr als ins Wasser gehen und nass rauskommen. So baptism is more than just being uh, taken to the water, coming out wet. Der Nummer zwei, sie sollen gelehrt werden. So number two, they shall be taught. Sie sollen, ich habe geschrieben, die Belehrung zum Gehörschen. So I wrote out a teaching to obedience. Du kannst nicht ein Junger sein, ohne belehrt zu werden. So you can't be a disciple without being Taught. Belehrung, Jüngerschaft und das und dem Wort Gottes gehen zusammen. So teaching and becoming a disciple is going along with it. So Jesus hat den Tipp gegeben. 
So Jesus gave in Hind. Geh in alle Welt. Go ye into all the world. Mach es zu Jünger. Make them to become disciples. Diese zwei Wege nimmt er. Take this two ways. Taufe sie. Baptize them. Auf eine Erfahrung mit Gott. To a encounter experience with God. Nummer zwei, Number lehre two. sie zu halten alles was ich euch befohlen habe. Number two, teach them to obey all the things that I have taught you. Lehre sie zu halten. Teach them to keep alles was ich befohlen habe. All that I have commanded. Das das ist nicht gut für diese moderne Welt. So that's not good for this modern world. Lehre sie wäre nicht schlecht. So teach them is not bad. Ich kann nehmen was ich will, ich kann ablehnen was ich will. So I can take what I want, I can refrain from what I Aber want. Aber lehre sie zu halten. But teach them to keep. Und zwar was? So what? Was ich euch empfohlen habe. So what I have recommended you. Nein, no. was ich euch befohlen habe. But what I have commanded you. Was die Jüngerschaft wenn du, wenn du auf der Jüngerschaft Ebene kommst, so if you get on a level of discipleship, du hast keine Wahl. You have no choice. Es gibt keine Option mehr für dich. So there are no options left for you. Es gibt nur eine Option. There's just but one option. Ich kann mich noch erinnern, als ich noch ein Kind war. So I can remember when I was still a child. Ich habe manchmal Wahl, was ich essen wollte. So sometimes I could choose on what I want to eat. Wer das als Kind gemacht? Who did that when he was a child? Damals gab es einen kleinen Topf bei uns zu Hause. So at our home there was like a little pot. So das ist Obiomas Soße. So that's Obiomas soup. Sie haben extra für mich eine extra Soße gekocht. So they just bought and cooked an extra soup for me. Weil ich das nicht esse, was sie essen. Because I didn't eat what the others eat. Und mein Vater konnte nicht verstehen. And my father could not understand. Und er erzählt mir. And told me. Wo er aufgewachsen ist. Where he grew up. Sein Vater hat vier Frauen. His father had about four women. Und jede Frau wives. hat fünf, fünf, sechs, sechs Kinder. And every wife has about five or six children. So sie haben einen Topf, wo sie kochen. So they had a pot, one pot boiling with that so, cooking their food with. So wenn das Essen fertig ist. So when the food was done. Man bringt das Essen im Hof. The food was brought to the court. Und die Kinder greifen an. And the children attack. So mein Vater sagte mir. So my father told me. Du wirst sterben, wenn du damals gelebt hättest. You Have, you would have died if you had lived um, at that time. Sie hatten keine Wahl. So they had no choice. Sie müssen essen, was im Topf war. So they had to eat what was in the pot. Als junger Christi. So as a disciple of Christ. Wir leben mit Befehlen. So we live with commands. Amen. Amen. Mit Befehl. So we live with commands. Das ist nicht, das ist nicht modern, oder? So that's not modern. Das ist nicht mehr dein. So that's not modern. Wer bist du mir zu sagen? So who are you to tell me? Das meine ich, wenn du schon getauft bist. So this is what I mean. If you're baptized already. Dein Befehl wird für dich Kuchen sein. So the command would just be but cake for you. So das, diese Dinge werden wir in der nächsten Woche sehen. So these things we are going to see in the week to come. So wir werden, wir werden tiefer gehen in Gott. So we'll go deeper into God. Tiefer in Jesus. Deeper into Jesus. Und tiefer in den Heiligen Geist. And deeper into the Holy Ghost. Dann wollen wir uns positionieren, Befehle zu empfangen. And then we'll position ourselves to receive commandments. Befehle zu lieben. To love commandments. Warum heißt das Befehle? Sorry? Warum heißt das Befehl? So why is it called a command? Weil wenn Gott etwas sagt, das ist das Beste. So because if God says something, then that's the best. Wenn du dich liebst, du wirst folgen, was Gott sagt. And if you love yourself, you will follow what God is Weil saying. Weil das, was Gott sagt, ist das Richtige. Because what God says, that's the right thing. Ein Pilot hat mir erzählt. So a pilot once told me. Okay, ihr müsst mich verstehen manchmal. So and you have to understand me sometimes. Ich habe gerade gesagt, ein Pilot hat mir erzählt. So um, I told you that a pilot told Jemand me. Sagte, oh, er kennt einen Piloten. And somebody might say, oh, wow, he knows pilot. Ich habe die Predigt von einem Piloten gehört. And no, I rather listen to a sermon of a pilot. Okay, so er hat erzählt. So he said. Aber wenn ich Predigt höre, derjenige redet zu mir. So but if I listen to a sermon, the person is speaking to me. So es ist persönlich, wenn ich Predigt höre. So it is personal if I listen to a sermon. So er war beim Fliegen. So he was flying. Und musste er eingeleitet werden vor dem Tower, heißt es Tower auf Deutsch? Tower. Tower. Musste er geleitet werden. And he needed to be directed by the tower. Und er musste genau fliegen, wie sie ihm gesagt haben, ansonsten wird er dort nicht kommen, wo er ankommen will. 
So, and he had to fly the way he, they directed him, else he won't land where, we, where he was supposed to Und land. Er sagte, er beim Fliegen war, er, er war schreck beim Fliegen. So, and he said, while he was flying, his, he wasn't straight, he was just bended. Er wusste, menschlich gesehen, er sah schreck aus in der Luft. So, and he knew from a human perspective, it looked, it didn't look straight. Aber er musste die Anweisung dieser Leute folgen. But he had to follow the directions of the people. Weil sie, weil sie sehen, was er nicht gesehen hat. Because he, they see what he did not see. So, das ist es. So, that's it. So, wenn Gott sagt, bleibe zu Hause, geht nirgendwo hin. So if God says, do not go out, just stay at home. God weiß warum. God knows why. Gehörsche. Obey. Und danke ihm. And thank him. Aber ich habe schon Tickets gekauft. But I've bought the ticket already. Er wird dir Geld zurückgeben. He will give back the money to you. Auch, auch wenn du keine Rücktrittsversicherung abgeschlossen hast. Even if you have no insurance of um, getting your money back. So, lass uns noch ein paar Dinge schauen. So let us see some things. Nun. Wir haben zwei Probleme so now we have two issues in den Gemeinden. In the church. Weil es sieht so aus, als ob die Gemeinde nicht mehr zum Ziel fährt. Because it looks like as if the church is not going to the target. Und ich nenne es Ablenkungen. And I call it distractions. Weil äh, es ist, diese, diese sind gute Dinge. So these things are actually good. Aber das sind nicht das Ziel. But they are not a target. Aber leider, wir haben sie zum Ziel gemacht. But unfortunately, we made, we made them our target. So wenn die Charismatiker kommen. So now when the Charismatics come. Dann gehen wir zu Matthäus, äh, Markus Evangelium Kapitel 16. So then we go to Mark chapter 16. Lass uns zu Markus Evangelium Kapitel 16 gehen. Let's go to Mark chapter 16. Zu den letzten Vers, ich denke Vers 19. Let's go to the last verse I see. Sorry, oder Vers 20. It is verse 20. Markus Evangelium, Kapitel 16, Vers 20. Mark 16, Vers 20. Vergesse nicht, Matthäus sagt, geh hin und mache die Jünger, alle Volker. So do not forget, Matthew said, go ye into all the world and make all nations disciples. Jetzt lesen wir Markus, was sie getan haben. So now we read Mark, what they did. Ich lese vor, Vers 20. Sie aber gingen hinaus und verkündigte überall, und der Herr wirkte mit ihnen und betreff, bekräftigte das Wort durch die begleiteten Zeichen. Amen. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Wenn du, Amen. Wenn du diese Bibelstelle liest, so if you read this Bible passage, was fällt dir ein? So what do you notice? Zeichen und Wunder. Signs and wonders. Stimmt das? Is that true? Und das ist, was viele nachjagen. And this is what many do chase after. Das suchen wir. That's what we are looking for. Zeichen und Wunder. Signs and wonders. Eine neue Gemeinde ist gekommen. Sorry? Eine neue Gemeinde ist gekommen. A new church has come. Und es gibt Zeichen und Wunder. And there are signs and wonders. Und alle reden dort hin. And all and everybody runs there. Da kommt andere Gemeinde. And then another church comes andere up. Zeichen und Wunder. Another signs and wonders. Da rennen alle dorthin. And all the people go back to their place. So jetzt Pastoren sind unter Druck gekommen. So now pastors got under pressure. Zeichen und Wunder zu machen. To do signs and wonders. Sie stehen viel unter Druck. They are standing under pressure quite a lot. So ich habe gehört von Pastoren, die Zeichen und Wunder belügen. So I heard of pastors tricking doing signs and wonders. Ich, ich gehe na, Samstag abends zu Anke nach Hause. So Saturday evening I go to Anke, Anke's home. Und sie, Anke, and I say, Anke, morgen kommst du mit Rollstuhl in die um, Gemeinde. So Anke, tomorrow you are coming hm? at church in the wheelchair. Lass deinen Sohn dich schieben. So let your son push you. Und schieb, komm nach vorne, setz dich vorne. And come to the front and sit in front. Und sag der Predigt. And after the sermon. Ich werde meine Jacke ausziehen. You start removing. I Und ich schlage mit der Jacke. My jacket and I'll beat you with my jacket. Und du sollst aufstehen. And then you shall stand up. Ich gebe dir 200 Euro. So I'll give you 200 Euros. Es passiert. It happens. Es passiert. It happens. Ein Prediger wurde erwischt. So a preacher was caught Er hat Funk, Kopfhörer, Funkgerät, Kopfhörer. He got like a, a headset. Er hat lange Haare, er ist ein äh, weißer Mann, er hat lange Haare, so hat das bedeckt. It was white man, he had long hair, so he covered the headset. So einer der Ordner haben Leute interviewt. So um, one of the uh, ushers interviewed the people. Haben Telefonnummer und Adresse bekommen. Um, receiving their phone number, their address. So man sagt ihm nun diese Telefonnummer. So he is now told this uh, telephone number. Also, um, es gibt jemanden hier. 
Saying, okay, uh, there is somebody here. Dein Telefon war 015255 und er sagt das klar. So and he said, okay, your phone number is this and this and that and he said it very clear and straight. Geburtstag, Kapusche, Kapusche, Kapusche. 2. Oktober, 55. So and your birthday is Kapusche, Kapusche. Und, 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 und du, sch du schwitzt schon. Oh, woher weiß er das? Wo ist ein Lüge. Jemand hat ihm, der Ortsordner hat ihm gesagt im Ohr. And you're already sweating, saying, okay, how can he know? But it's a lie, because Enosha just told Aber him this information. Das das Seite, es gibt echte Kraft. So, but besides that, there's real power too. Wir gehen fasten und beten jeden Tag. We're going fasting and praying every day. Fasten und beten jeden Tag. Fasting, praying every day. Schreien nach Kraft. Crying out for power. Kraft wird kommen. And power will come. Aber soll ich das sagen? But shall I tell you? Das ist nicht das Ziel. This is not the goal. Und viele Gemeinden, die Kraft erlebt haben, sind dabei gestoppt. And many churches experiencing power just stopped at that point. Was suchen wir noch als Power? So what else are we looking for than power? Was gibt es noch als Power zu haben? So what else is, is needed than having power? Diese Power ist nur zu helfen. So this power is just but there to help. Habt ihr festgestellt in der Bibel? So did you notice in the Bible? Dass die Zeichen und Wunder geschehen auf der Straße. That the signs and wonders took place in the streets. Habt ihr festgestellt? Did you notice it? Geschah auf der Straße. It happened in the streets. Auf dem Marktplatz. At the marketplace. Es ist für die. It's for them. Da müssen sie wach werden. For them to wake up. Darum ist Zeichen und Wunder da. So that's why signs and wonders are there. Zeichen und Wunder soll nicht für uns sein. So signs and wonders shall not be for us. Weil wir auf die Ebene des Glaubens wandeln sollen. Because we shall walk on the level and the platform of faith. Ja, wenn die, Not wenn die, wenn die Notwendigkeit kommt, wir werden es essen wie Kuchen. But yes, if the necessity arises, we will just eat it like biscuit. So unser Ziel ist nicht Zeichen und Wunder. So our target is not signs and wonders. Unser Ziel ist was, Mondana? Our aim is what? Jünger werden. Werden und machen. To become and make disciples. Zweite Ablenkung. So the second distraction. Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 47. Acts chapter 2 verse 47. Apostelgeschichte 2 47. Acts chapter 2 verse 47. Das ist ein Hammer Erlebnis. So that's a very tremendous experience. Und das ja, was das 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 andere Ablenkung ist meistens für Charismatiker und Finsler. So you know these other the first um, distractions rather for uh, charismatics and Pentecostals. Das sind die Leute, die nach Power suchen. These are the people looking for power. Apostelgeschichte 2, 47 sagt folgendes. So Acts 2, verse 47 says, Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tatsächlich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurde. Praising God and having favor with all the people and the Lord added to the church daily such as should be saved. Wachstum. Growth. Ich bin Orten gekommen, wo man mich fragt, was ist die Stärke deiner Gemeinde? So I Sorry. Was ist die Stärke deiner, deiner Gemeinde? So I was asked, what is the strength of your church? What is the strength of your church? Das heißt, wie viel seid ihr? So asking, okay, how many are you actually? Ich hasse diese Frage. And I hate this question. Es ist nicht meiner Gemeinde. It's not my church. Es ist unsere Gemeinde. It is our church. Der Nummer zwei. And number two. Wenn, wenn ein Pastor wird vorgestellt wird. So if a pastor is introduced. Lass uns willkommen heißen. Pastor Pascal aus Leipzig. Let us welcome Pastor Pascal from Leipzig. Er ist auf der Living Water Gemeinde in Leipzig. He is at a Living Water Gemeinde in Leipzig. Eine Gemeinde von 5000 Leute. So a church a congregation of about 5000 people. Und jeder klatscht. And everybody is clapping hand. So wir wollen wachsen. We want to grow. Weil unser Ziel ist zu wachsen. Because our aim is to grow. Und da, weil wir wachsen wollen, wir wollen alles tun, damit die Leute sich wohlfühlen. And because we want to grow, we want to do all things for people to feel comfortable. So ich werde nie etwas sagen, was Ivo ärgern wird. So I will never say something that will, um, that will bother Ivo. Weil ich will nicht, dass er weggeht. Because I don't want him to leave. So wir haben Kuchen gebracht. So we brought cake. Wir haben Kuchen in der Gemeinde. We have cake at church. Wir haben Kaffee gebracht. We brought coffee. Wir bringen besondere Musiker. We bring special musicians. Wir haben unsere Predigt weich gemacht. So we made our sermon to be soft. So wir reden nicht mehr gegen die Sünde. So we're no more speaking against sin. Wir nennen es deine Schwäche. So we're talking about your weakness. Warum? Why? Leute sollen in die Gemeinde kommen. Because people shall come to church. Und sagen, oh, heute kamen 100 Leute in die Gemeinde. Wow. 
And I would say, okay, today 100 people came to church. Wow. Und die Gemeinde wächst. And the church is growing. So der Pastor muss sich überlegen, so now the pastor has to think, wie er sich jetzt kleiden soll. How he now dresses up. Was ist der moderne Mode jetzt im so Fernseher? What is the um, modern dressing? So, wir kleiden uns so. So now we're dressing like that. Damit die Leute sich wohlfühlen. For people to feel comfortable. Viel Gemeinde voll zu kriegen ist nicht schlecht. So it's not bad to have full seated church. Aber das Problem ist, ist das unser Ziel? But the problem is, is this our aim? Nein. No. Zwei Gemeinde von, mit zwei Jungen. So a disciple, a, a church of two disciples. Ist stärker als eine Gemeinde mit tausend Leute ohne Jünger. Is stronger than a congregation of thousand people without any disciples. So bitte, wir werden wachsen. So please, we are going to grow. Ich will, dass wir wachsen. And I want us to grow. Und es gehört uns, dass wir wachsen. And it's part of us to grow. Wir werden Zeichen und Wunder erleben. We'll experience signs and ich wonders. Ich will es auch. And I want ich it too. Dafür. I pray for it. Aber unser Ziel ist nicht Zeichen und Wunder und nicht Wachstum. And, but our aim is not signs and wonders and growth. Unser Ziel ist es, Christi, junger Christi zu sein. Our aim is to have disciples of Christ. Wir haben das Wort junger gar nicht definiert. So we haven't even defined the word disciple. Was heißt das junger? So what does disciple ist actually das noch, mean? Ist das nur für Jungs? Is it actually only for our boys? Darf Mädels junger werden? And can girls actually also become disciples? Junger, ein anderes Wort für junger ist Diener. So another word for disciple is servant. Aber Diener ist zu schwach. But servant is actually too weak. Weil ein, ein, ein Sklave oder Diener äh, hat keine Potenzial, etwas zu werden. Because a servant or a slave that has no potential to actually become somebody. Ein Jünger ist ein Mensch, der sich verbindlich entschieden hat, sich zu dem Meister zu verbinden. So a disciple is somebody who has committed him or herself to be bound to the master. Um von ihm zu lernen. To learn from him. Und so zu sein wie der Meister. And to be like the master himself. Wer hat schon mal diese äh, Chinesen äh, Kung Fu Filme geschaut? So whoever watched um, any of these Kung diese, Fu diese, movies. Diese Karate Filme. These Karate movies. Mm. Äh, das Kind ist auf dem Dorf und die bösen Menschen haben Papa und Mama getötet und es entkommen. So, uh, the child is in the village and the parents were killed and the child has uh, been able to escape. Und es gerannt im Gebüsch, hat einen Mann gefunden, der im Gebüsch kämpft und hat, ist bei dem Mann geblieben. So, running to the bush and be, being found by man and the man is fighting in that way and teaching the child. Und er fängt an, diesen Mann zu dienen und von dem Mann kämpfen zu lernen. So, and he starts serving the man and he starts learning from the man. Und eines Jahres ging er zurück in die Stadt und hat die Feinde, die seinen Eltern erledigt hat, er hat sie erledigt. And Many years later, the person has learned on how to fight, going back to the city and uh, taking vengeance on the people who killed the parents. Egal wie der Film heißt, es ist gleiche Geschichte. No matter on how the story actually is, it's always this, or the movie's so, name is, it's always the same story. Ein Junger ist ein Mensch. So a disciple is a person. Der zu dem Meister kommt. Going to the master. Ich unterordne mich deiner Meisterschaft. I submit myself to your Meisterschaft. Ich will von dir lernen, I want to learn from you, um zu sein, wie du bist. To be the way you are. So, wir sind berufen, junger Christi zu sein. So we are called to be disciples of Christ. Wie Christus zu sein. To be like Christ. Und von Christus zu lernen. And to learn from Christ. Und hier hat die Gemeinde viele Probleme gemacht. And now here the church made a lot of problems. Wir haben Jesus Christus noch nicht vorgestellt. We have not even introduced Jesus Christ. Wir haben unsere Vision vorgestellt. We have just introduced and presented our unsere, vision. Unsere Berufung vorgestellt. We have presented our calling. Wir haben Jesus noch nicht gegeben. But we haven't given Jesus. So wir haben Christen, die lernen, wie ihren Pastor zu sein. So we have Christians who learn on how to be like their pastor. Nicht wie Jesus zu sein. But not to be like Jesus. Wir haben Christen, sie lernen wie an ihrem Bischof zu sein. So we have Christians who learn on how to be like their bishop. Nein, unser einzige perfektes Beispiel ist Jesus Christus. No, but only, our only perfect example is Jesus Christ. So in love diese Klasse werden wir dem, das Thema der Mensch Jesus betrachten. So as this class is going on, we will learn the theme, on the theme on uh, how the person Jesus no, actually was. Nee, das was the man Jesus. How the man Jesus the was. The man Jesus, wir werden ihn betrachten. So we want to see the person, the man Jesus. 
Die, die Zeit erlaubt mir nicht. Time does not permit me. Ich will noch zwei, drei Dinge sagen, bevor äh, wir fertig machen heute. So I want to say another two, three things before we round up today. Äh, Im Laufe der Zeit werden wir drei ist Terminologie, Terminologie auf Deutsch. Terminologie. Terminologie. Drei Terminologie verwenden. So in the time to come we will use about three terminologies. Gläubiger. So the believer. Jünger. The disciple. Und Christen. And the Christian. Gläubiger. The believer. Jünger. The disciple. Und Christen. And the Christian. Nummer eins, du kannst ein Du kannst ein Gläubiger sein und nicht ein Jünger sein. So number one, you can be a believer but not being a disciple. Aber du kannst nicht ein Jünger sein, es sei denn, du bist ein Gläubiger. So, but you can't be a disciple without being a believer. So, wer darf Gläubig, äh, Jünger sein? So, who is uh, permitted to be a disciple? Menschen, die an Jesus glauben. People who believe in Jesus. Immer zu, in, 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 wir werden ein paar harte Dinge sagen. So please, we are going to say some hard things. Aber vergesse diese Wahrheit nicht. But do not forget about this truth. Was mich im Himmel bringt, ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus. What takes me to heaven is my faith in the Lord Jesus Christ. Ist das klar? Is that clear? Das was mich im Himmel bringt. This is what takes me to heaven. Nicht wie viel Arbeit ich mache. Not on how much I work. Nicht wie viel Geld ich gebe. Not on how much money I give. Ich habe meine Sünde bekannt. I have confessed my sin. Meine Vergebung bekommen. Received my forgiveness. Und Jesus als mein Herr angenommen. And received Jesus as my Lord and Savior. Das ist mein Ticket zu Himmel. This is my ticket to heaven. Aber bitte. But please. Du lebst noch auf dieser Erde. You're still living on this earth. Und du brauchst, du hast eine Aufgabe auf dieser Erde. And you have a task on this earth. Und während wir hier noch leben, müssen wir die Aufgabe in der Füllung bringen. And while we're still living here, we need to bring this task into fulfillment. Ich will etwas Provokatives sagen, dann gehen wir, machen wir Schluss. So I want to say something provocating, Vielleicht provoking, and then we will... Vielleicht es wird euch nicht provozieren. Ihr seid schon, be, 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 äh, ihr kennt viele Dinge. So maybe it will not even provoke you because you already know a lot of things. Um, ich, ich stelle mir vor, wie das Ende sein wird, wenn das Ziel erreicht ist. So I imagine how the end is going to look like when we have reached our aim. Obadiah Kapitel 1 hat nur ein Kapitel, Vers 21. So Obadiah chapter 20, uh, chapter 1 verse 21 it only has one chapter Obadiah chapter 1 Obadiah verse 21 Obadiah chapter 21 Sorry verse 21 Und es werde Befreier auf den Berg Zion hinauftreten hinaufziehen um das Gebirge Esau zu richten und die König Königherrschaft wird dem Herrn gehören And saviors shall come up on Mount Zion to judge the Mount of Esau, and the kingdom shall be the Lord's. Auf Englisch heißt und Erretter werden hervorziehen. So, and in, yeah, the English version says, and saviors shall come up. Lass uns uns eine Frage stellen. So let us ask a question. Wer ist der Erretter? Who is the savior? Wer kann mir helfen? Who can help me? Jesus. It is Jesus. Ich kenne Grammatik. But so I know the grammar. Es werden Erretter. It says and saviors. Stinkling, das bedeutet mehr als eine Person. So it implicates it's more than one person. Ich erzähle euch eine Geschichte. So I'll tell you a story. Then come the praise team beten wir. Then the praise and worship team comes and we're going to pray. I, ich war 96 auf, bei mir auf dem Dorf. So in 96 I was in my village. Und ich war unterwegs zur in die Gemeinde. So now I was on my way to church. Und ich war, ich war bei einer Nachbarn vorbeigelaufen und ich sah, wie die Frau mit ihrer Tochter redete, dass sie Tabletten nehmen sollte. So, and I passed by a neighbor's house and I heard a conversation of the woman speaking to her daughter that she has to take some medication. Und das Mädel wollte nicht nehmen, sie war etwa zwölf Jahre alt. And the girl didn't want to take and the girl was about twelve years old. So, die Frau hat mich gerufen, Obioma, komm. So, the lady called me saying, Obioma, komm. Sag ihr, sie soll Tabletten nehmen. So, tell her to take the medicine. Und auf dem Dorf gibt es noch Respekt. You know, and in the village you still have respect. Ich habe ihr gesagt, nimm deine Tablette, come on. So, now I said, come on, take your tablet. Und man hat, sie hat Tablette genommen in Hand. So she took the medicine in her und ein Glas Wasser. And a cup of water. Und getrunken. She put in the medicine, she drank the water. 
Und ich hatte es eilig, ich würde weglaufen. So now I had, I was in a hurry, so I wanted to continue going. Und die Frau sagte, sie hat das nicht getrunken, Tablette liegt auf dem Boden. <lacht> And the mother said, okay, she didn't actually take the medicine, it's, still, it's lying on the floor. So ich habe einfach Hände aufgelegt, werde geheilt im Jesu Namen, dann bin ich weg. So I just laid on my hands on her, saying, be healed in the name of Jesus, And I continue going. Und weil Gott gut ist. And because God is good. Sie wurde geheilt. She was healed. Aber leider, diese, diese Mädchen war ein bisschen hat ein bisschen psychische und geist, geistliche Probleme. So, but unfortunately, this uh, girl was somehow um, mentally disabled. So, wir haben sie zum Jugendgemeinde eingeladen. So, we invited her to the youth und church. Und Gott hat, hat unseren Dienst benutzt, sie zu heilen. And God used our, our ministry to heal her. Und die Geschichte sagte mir, And the story told me, weil ich war nur zwei Monate bei mir auf dem Dorf, because I was only about two months at my village, dann bin ich weg hier nach Deutschland. So then I came to Germany. Die Frau war nie in die Gemeinde. The lady never went to church. Sie hat nichts mit der Gemeinde zu tun. She didn't even have anything to, anything to do with church. Aber wegen dieser Erfahrung mit ihrer Tochter, But because of the experience with her daughter, sie fing an, zum Gottesdienst zu gehen, she started attending service. wurde getauft. Being baptized. Kurz danach gestorben. And after that, shortly after that, she died. So, ich habe nicht so viel getrauert über ihren Tod. So, I didn't really cry about her death. Weil sie ist im Himmel. Because she is in heaven. Aber wie ist das entstanden? So, but how did it occur? Bestimmt, man hat gesagt, wie viel die Frau von mir immer gesprochen hat auf dem Dorf. So, for sure, I've been told how often, how much this woman spoke about me in the village. Für sie, ich war ein Held. To her, I was a hero. Gott hat mir erlaubt, ein Stückchen von Erretterschein, Erretterlein zu erleben. So, but God just granted me the permission to experience but a little uh, glimpse of being a savior. So will God mich und dich raussenden. So that's how God wants to send you and me out. Überall, wo wir gehen. Wherever we go to. Wir bringen Antwort für die Leute. We bring answers to the people. Weil wir Gott mithaben. Because we have God with us. Jesus mithaben. Having Jesus with us. Den Heiligen Geist mithaben. Having the Holy Ghost with us. Aber nicht nur das. But not only that. Wir wissen, was das Wort sagt. We know what the word says. So bitte, ich will dich ermutigen. So please, I want to encourage you. Jeden Dienstag. Every Tuesday. 19 Uhr sind wir auf Zoom. At 7 p.m. we are meeting via Zoom. Wir gehen Stück für Stück. We go little by little. Thema nach Thema. Theme by theme. Und wir werden Fragenzeit haben. And we'll have a time of asking questions. Wir wollen jünger werden. We want to become disciples. Und ich will dir auch sagen, mein Bruder und meine Schwester. And I also want to tell you, my brother, my sister. Nummer eins, ich will willkommen sagen. Number one, I want to say welcome. Lange Zeit sind wir nicht uh, auf YouTube gekommen. It has been for a long time we have not been uh, on YouTube. Gemäß Gottes Gnade sind wir jetzt wieder da. But according to the grace of God, we are back now. Seid herzlich eingeladen. Be cordially in invited. Den Weg der Jüngerschaft zu gehen. To go the way of discipleship. Gemeinsam mit uns. Together with us. Die Welt sucht Menschen. To seek the world. Die Gott haben. And the people who want to have God. Die Welt sucht Menschen. The world is looking for people. Die Gott erlebt haben. Who have experienced God. Die Welt sucht Menschen. And the world is looking for people. Die Gott offenbaren. Who reveal God. Das passiert nicht bei Kuchen und Kaffee. It doesn't happen taking cake and coffee. Du bist gläubiger. Danke Gott für dich. Sorry. Du bist gläubiger. Danke Gott für dich. You are a believer. Thank God for that. Aber wir sind gerufen, jünger zu sein. But we have been called to become disciples. Menschen, die den Weg des Herrn gehen. People going the way of God. So jeder Dienstag. So every Tuesday. Bitte seid dabei auf Zoom. So please be with us via Zoom. Bei der Beschreibung ist der Link dabei. So in the description you will see the link. Und bitte seid Teil, abonniere unseren äh, Telegram-Kanal. So and please be part, subscribe to our Telegram channel. Das wirst du mehr Infos sehen. So that you will see more information. Gemäß Gottes Gnade, wir werden jedes Anheit hochladen. So according to the grace of God, every subject will be uploaded on YouTube. Und bitte für uns auch. And please pray for us too. Ich habe eine starke Erwartung. So I have a strong expectation. Als Gott Himmel schaffen wollte. So when God wanted to create heaven. Und Erde schaffen wollte. And the earth. Er ist nicht rumgetanzt. He didn't dance around. Er hat nur gesprochen. He just spoke. Ich erwarte etwas. And I expect something. Durch das Wort Gottes. By the word of God. Ich erwarte etwas. And I expect something. Durch das Wort Gottes. By the word of God. So wir wollen beten. So we want to pray. Hat jemand etwas heute verstanden? So anybody having anything understood? Deine Mitgliedschaft in einer Gemeinde reicht nicht. So your membership in a church is not enough. Jeder kann Mitglied einer Gemeinde sein. So everyone can be a member of a church. Kommt pünktlich. 
Come on, come in on time. Mit anpacken. Working along. Und sagen Amen, Halleluja. And saying Amen and Halleluja. Du bist sofort Mitglied. And then you are a member immediately. Aber wir sind berufen, Jünger zu sein. But we have been called to be disciples. Dass wenn wir kommen, Leute fragen, fragen gar nicht mehr, wo ist Jesus. So that when we come, people are no more asking, where is this Jesus? Oh my God. Okay, ich mache das jetzt mal. So next time. Weil ich hatte euch zwei Beispiele gezeigt, wo wir Jüngerschaft Erfolge gesehen haben in der Bibel. Where we have seen the success of discipleship in the Bible. Wisst ihr, was Christen bedeutet? You know what it means to be a Christian? Kleine Christus. Little Christ. Man wollte sie lächerlich machen. They actually, they actually wanted to make fun of them. Weil die Jünger haben genau so wie Christus geredet, gelebt und gehandelt. Because the disciples actually spoke and lived and acted like Jesus. So ein Christ ist ein Mensch. So a Christian is a person. Der ein Jünger Christi ist. Being a disciple of Christ. Der so wie Christus lebt. And living like Jesus. Fertig. QED, that's du magst große Fisch auf deinen Stirn kleben, das mag dich nicht zum Christen. So you may have a big uh, sign of a fish on your forehead that doesn't make you a Christian. Oh Vater, wir danken dir. So Father, we thank you. Vater, wir erkennen heute, dass wir berufen sind. Father, we acknowledge today that we are called deine Jünger zu sein. To be your disciples. Heiliger Geist. Holy Spirit. Hilf uns auf dieser Reise. Help us on that journey. Hilf uns auf dieser Reise. Help us on that journey. Hilfe uns auf dieser Reise. Help us on that journey. Hilfe uns auf diese Reise, Jesus. Help us on that journey, Jesus. Auf diese Reise mit dir zu gehen. To go with you on that journey. Hilfe uns auf diese Reise, Jesus. Help us on that journey, Jesus. Auf diese Reise der, der Jüngerschaft. On that journey of discipleship. Auf diese Reise der Herrlichkeit. On that journey of glory. Auf diese Reise des Lebens. On that journey of life. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Im Namen Jesus. In Jesus name. Amen. Amen. Das war die Ruf zur Jüngerschaft. So that was the call to discipleship. Wir wollen unser Bekenntnis sprechen für die Woche. We want to speak the confession of Nun, this week. Wir werden etwas, etwas heute tun. So today we will do it like this. Wir aufgrund der Zeit, wir wollen es gleichzeitig sowohl Englisch als auch Deutsch raussprechen. So due to time, we want to speak it out at the same uh, time, English and German. So da wir alle sitzen. So all of us remain sitting. Der ich hoffe, wir sehen das gemeinsam. And I hope all of us see it. Halleluja. Sind wir bereit? Are we ready? Okay. Sind wir bereit? Are we ready? Okay, let's go. Gemäß der Kraft im Namen Jesus und gemäß seines Erbarmes spreche ich zu meiner Woche im Glauben und mit Erwartung. Montag, der Ruf der Hilfe ist über mir. Die Menschen stehen bereit für die Hilfe, die ich brauche. Durch göttliche Anliegen wird, wohin ich mich auch wende, Hilfe für mich warten. Wer, Wer sich, sich als, als Helfer, Helfer ausgibt, aber meine Hilfe zerstören möchte, geht geh runter durchs Feuer. Feuer. Im Jesu Namen. Amen. Dienstag. Ich, ich erhalte Hilfe, Hilfe, um bevorzugt zu werden. Ich, ich werde nicht vernachlässigt werden. Im Moment meines Durchbruchs werde ich nicht verstanden, verleugnet sein. Wer meine Hilfe verderben möchte, Wer meine Helfer tauschen möchte, zerstört euch mit Feuer. In Jesu Namen. Amen. Mittwoch. Ich erhalte Hilfe, die jeden Zyklus der Negativität beendet. Tore, die die Menschen in die Dunkelheit gefangen halten, zerbrechen jetzt durchs Feuer. Wie mir vorbeschätzt, empfange ich eine Lebensveränderungsberufung vom König. In, in Jesu, Jesu Namen. Namen. Amen. Donnerstag. Donnerstag. Ich, ich werde zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Alle Dinge, die sich ausrichten müssen, damit sich meine Hilfe manifestieren kann, richten sich mit Feuer aus. Meine Hilfe wird nicht auf halbem Weg verderben. Meine Helfer werden nicht zu meinem zerstören. In Jesu Namen. Freitag. Ich erhalte göttliche Hilfe für Schnelligkeit. Diejenigen, die gesagt haben, es gäbe keine Hilfe für mich in Gott, 
Vater, zeige es ihnen. Wie Elia erhalte ich durch den Arm des Herrn über natürliche Schnelligkeit. Ich gehe voran in Jesu Namen. Samstag. Ich empfange göttliche Hilfe zur Wiederherstellung. Hilfe zur Verfolgung. Hilfe zur Überwindung. Hilfe zur Wiederherstellung von allem. Nichts fehlt. Nichts ist kaputt. Ich habe meine Antwort. Ich bin von Gott sehr unterstützt. Amen. Oh, fange an Gott zu danken dafür. Fange an Gott zu danken. Fange an Gott zu danken. Meine Hilfe ist gekommen. Meine Hilfe ist gekommen. Nichts wird mich hindern. Nichts wird mich hindern. Ich habe meine Hilfe. 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 Oh, danke, Jesus. Ich habe meine Hilfe. Ich habe meine Hilfe. Ich habe meine Hilfe. Halleluja. Im Namen Jesus. In Jesus name. Diese Woche ist eine gute Woche. This week is a good week. Wo Türen zu waren, sie bleiben offen für dich im Namen Jesus. Where doors have been closed, they remain open for you in the name of Jesus. Besonders, wir werden Gottes Stimme hören. We will hear the voice of God. Du wirst Gottes Stimme hören. You will hear the voice of God. Und du folgst Gottes Stimme. And you follow the voice of God. Vater, wir danken dir. Father, we thank you. Halleluja. So lass uns Gott loben, wenn du das weißt. So let us praise God if you know that. Wenn du das weißt, lass uns Gott preisen. So if you know that, praise God. Diese Woche ist gut für mich. This week is good for me. Ich bin auf dem Weg der Jüngerschaft. I'm on the way of Halleluja.
Vater, wir danken dir. Father, we thank you. Wir loben dich, Jesus. We praise you, Jesus. Du bist der Gott unser Vater. You are the God of our Father. Du bist der, der Himmel und die Erde geschaffen hat. You are the one who created heaven and earth. Wir sagen Danke für deine Liebe. We say thank you for your service. Danke für deine Gnade. Thank you for your grace. Danke für alles, was du tust. Thank you for all you do. Wir wissen, du hast mit uns begonnen. We know that you have started with us. Du wirst uns nicht im Stich lassen. You will not fail us. Du wirst das zu Ende bringen, was du begonnen hast. You bring to an end what you have started. Ich bitte heute. And I pray today. Überall, wo Krankheit sich versteckt hat. Wherever sickness has hidden. Wer auch immer unter dem Klang meiner Stimme steht. So whosoever stands under the sound of my voice, I say in the name of Jesus of Nazareth, be free from crankheit. Be free and delivered from disease. Be free from crankheit. Be free from disease. I come against depression. I come against dis- diseases. Bacteria and virus. Bacteria, viruses. Wo auch immer ihr euch versteckt habt. Wherever you appear in. Das Blut Jesus Christus ist gegen euch. The blood of Jesus is against you. Im Namen Jesus. In Jesus name. Vater, wir empfangen Freiheit. Father, we receive liberty. Jede Bindung ist gebrochen durch das Blut Christi. Every bondage is broken by the blood. Wir umarmen diese Woche. And we embrace this week. Es ist die Woche des Sieges. It is the week of victory. Unsere Hilfe wird er uns finden. And our help will find us. My God, wir werden geholfen werden. And my God, we are going to be helped. Und wir werden Hilfe sein für andere Leute. And we will be helped to others. Zu deiner Ehre. To your honor. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Im Namen Jesu von Nazareth. In Jesus' name. Amen. Amen. So bitte vergesst nicht Dienstags und Freitags. Please do not forget Tuesday and Friday. Wir wollen jetzt gemeinsam Gnade sprechen. We now want to share the grace together. Erstmal der Herr segne dich und behüte dich. First the Lord bless thee and keep thee. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. The Lord let his countenance shine over you and be merciful unto you. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Friede. The Lord raise his countenance over you and give you peace. Friede in allem. Peace in everything. Im Namen Jesus. In Jesus name. Die Gnade. The grace. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Amen. Einen wunderbaren Sonntag noch. Shalom.